。啊，大爷，这菜市场离这远吗？这林美雅买菜一般需要多长时间啊？她有男朋友了，人家从小一块儿长大的。欧阳，你们怎么来了？啊，我今天来是想请你吃个饭。请我吃饭？那怎么了？救命恩人请你吃饭，你不乐意啊？哎，不是，我不是那个意思。你是有什么事找我吗？啊，也没什么大事儿，就是想跟你聊聊你前男朋友陈哲的事儿。好，顺便想正式的邀请你当我的秘书。当你的秘书就算了吧，不过陈哲的事情还是可以聊一聊的。你等我一下，王爷爷，这些菜放在这儿了啊。嗯，走吧。走，王爷爷。吃什么呀？你们俩都快把碗吃了。展龙，你给他要一份去。行了，别吃了。大碗呢？哎，说吧。什么？你不是说要跟我说陈哲的事儿吗？嗯。陈哲的事儿，我一会儿跟你说。我先跟你说另外一件事儿。你不是要来我们公司吗？那你去研发部，跟当我秘书有什么区别啊？而且当我秘书有很多好处的，你知道吗？很轻松的。我学的专业是美妆产品研发，我为什么要把自己的天赋和实力浪费在给你端茶送水、送文件上面呢？好，那你跟我说一下，我们公司的产品研发部在哪？等我去上了班，自然就知道在哪层了。哪层？公司的产品要不根本就不在本市，你不知道啊？不在本市啊？你看，我就说你傻吧。产品研发部，难道人事部没有告诉你在苏州吗？你从欧洲回来，就是要好好陪陪你爸的，对不对？你就这样去了苏州，那跟欧洲有什么区别？是不是？干嘛？你不过蠢到认为连这事我都在骗你吧？那谁说的好啊？回正题，说陈哲。好，说陈哲。你看啊，你跟陈哲二十年的感情，你这才回来多久啊？就这么不明不白的分手了，你真的感谢了。我就是觉得吧。二十年的感情啊，人生能有几个二十年啊？再说你们两个又是从孤儿院一起长大，就这样的感情基础，你真的就相信他所说的？干嘛？啊？不是你让我说陈生，你干嘛呀？啊？你别这样行吗？
干嘛点这么多？啊？给你赔礼道歉赔不是呗？哎，我也不知道你想吃什么，我都都拿过来了。你还想吃什么，我再去给你拿。你刚才你最喜欢吃的麻辣烫，你没吃上，全让我给吃完了，还把你弄哭了。对不起啊。我喜欢吃牛角包。你干嘛？你不是又要哭啊？牛角包太难吃了。那你别吃这个，我给你吃这个，这个粉的看着就好吃。不，我都已经吃了，我还把它吃完吧，吃不完多浪费。我向你道歉，刚才是我不好。没有管理好我自己的情绪，对不起。好了，我们继续吧。继续什么？继续说陈哲的问题。大姐，你别逗我了。我刚才跟你说一下陈哲，你差点没把我整疯了。我以后再也不提陈哲了。生活中我有的时候反应挺慢的，我刚才才细想了一下。你说的一些话，还是很有道理的。我跟陈哲在一起这么长时间，忽然一下就这样了，确实是有问题。我现在需要你的帮助，希望你能帮我分析分析。对吧？但是我跟你说，陈哲，你千万别往心里去啊！我保证，我保证不会再像刚才那样了。好，你看啊。陈哲，嗯，三年前以助理的身份进入公司，他在学生期间的履历和毕业院校说实话并不出色。就以他的学历背景，我觉得不可能这么快就升为经理啊，除非他后台够硬。但是他是什么样的身世和背景，这不用我多说了吧？他仅仅用了三年，就升到了销售部经理的职位，这在整个欧市都是绝无仅有的。你是想说？陈哲背后有靠山，对，否则有太多的问题都是解释不了的。那为什么不能理解为，陈哲靠自己的努力爬到了现在的位置？自己的努力？谁不努力啊？啊！你告诉我，在欧式工作的员工谁敢不努力？我说你是不是傻呀？他陈哲一没资源，二没背景，他凭什么有那么硬的后台？最重要的是，你才刚回来，他就急着跟你分手，为什么？好，就算陈哲有后台，有背景，那又能怎样呢？这背景也得分个男的女的呀，女的，她一定是趁你留学的时候，在外面找了一个有钱有势的女人，那么真是高光的智商。你脑子里每天装的都是什么呀？你是怎么从大学毕的业的啊，大姐？你看啊，要是他心里没鬼，他为什么在欧市三年，你却一点都不知道？他就这么忽然急着跟你说分手，为什么？他说是你李美雅的问题，就是你的问题啊。他说是什么就是什么。就这么信他？你弟弟今天演这么一出啊，其实是个信号。欧氏集团哪是他欧阳说接手就能接手的？他知道公司高层一定会反对，所以才用那么极端的方法来树立威信。我太了解欧阳了。他虽然平时吊儿郎当惯了，但没什么心机，对公司的事情也从来没有伤过心
，人是会变的嘛。你想啊，欧氏的继承人不是你就是他，面对这么大的诱惑，你那么肯定他一点都不动心？况且这十个指头还有不一样的粗细，你可别忘了，你不是我常陵亲生的。而且，我已经知道那个女是谁了。是谁？跟陈哲有关系的女人一定隐藏在集团的高层之中。谁？主管，今年三十八岁，啊，之前有过两段婚姻，据说现在正在跟第三任老公打着离婚的官司，所以我推测，她是最有可能跟陈哲勾搭上的女人。如果真的是她，她为什么不把陈哲调到自己的部门去？这还用问吗？为了掩人耳目啊！欧氏集团最反对的就是办公室恋情。更何况陈哲还是第三者。你你说谁是第三者？他插入了我们的感情，他才应该是第三者。啊，对对对对对，他是第三者。你先别激动行吗？你说的都对。我以上都是我猜测的，刘小红只是我的第一判断。你像是这个营销部的王梅，采购部的张晴，呃，财务部的李倩，这些都是有可能的，啊，都是我的怀疑。那照你这么说，只要是欧氏的高层，女性，都有可能了。嗯，那有一个人你忘了，谁啊？你姐。我姐？你别逗了，想都别想，绝对不可能。我姐怎么可能看上那种人？哪种人啊？你骂谁呢？我的意思是说，我姐就连黎东她都看不上，更别说什么陈哲了。绝对不可能。小小黎叔喜欢你姐啊？别八卦啊！我可没这么说。他们俩那都是我们父母跟他们父母安排的。他们两个呀，谁都不喜欢谁。谁都不喜欢谁？嗯。天哪，谁都不喜欢谁还要在一起？你，我连想都不敢想。我也想都不敢想。这个欧阳平时看上去吊儿郎当、不学无术的，但是我一直就觉得这是他装出来的。就拿这次来说好了，为了一个林薇雅，他犯得着那么大动干戈的把我开除吗？这件事只有一种解释：销售部一直在你手里管着，他也知道我是你的人，我的位置呢又不大不小，开除我既不影响欧氏。又能让你感觉到疼，而且我敢肯定，这只是一个开始。只要我一走，他会接着一个一个的拿掉你的人。还有，欧阳之前也是满世界的玩，你爸也不是没有强行把他带回公司上班过。可是他每一次是安安稳稳的待着，为什么这一次他偏偏就选择踏实下来？小蕊，欧氏走到今天，你功不可没，所以欧氏的将来理所应当就是你的。你想想看，一旦欧阳接管了欧氏。那你之前的辛苦就全白费了，欧氏也就毁了。所以，不管是为了你自己，还是为了欧氏，你都不能选择坐以待毙。
你们家怎么这样啊？我真没想到，这都什么年代了，还真有父母介绍婚姻呢。你将来你父母不会也给你安排一个老婆吧？我知道了，那个黎薇薇，是不是就是你父母帮你安排的老婆？谁都安排不了我。但是这就是现实，抛开身份、素质、教育经历的差异，大型企业间，继承人通过联姻互换股份，这在国内和国外都是一种常态。就好像是古时候的帝王，会让自己的子女和其他国家的帝王子女通婚，以此避免战争，稳固统治一样。就是我姐和你小黎说，虽然他们两个人现在在极力抗争，但是我觉得吧。最终还是胳膊拧不过大腿，除非我姐彻底离开欧氏，但是她要是离开了，那整个欧氏就压在我肩上了，我可不干，我可不想一天累死累活的去忙活整个欧氏。我现在最担心的，也是我最害怕的，就是我会成为第二个牺牲品。不管怎么说，即便将来。你也要被安排一个老婆，我也真心的希望，那个人不是李薇薇。怎么着也应该是一个贤良淑德的大家闺秀，像李薇薇这种小太妹啊，将来怎么相夫教子？你也这么认为对不对啊？来干一个，知音啊，知音。妈，我脸上有东西啊！我明白了。你明白什么了？你今天这么费劲的，又请我吃饭，又请我吃甜品，你根本就不是想跟我说陈哲的事儿，你就是想让我当你的秘书，当你和黎薇薇的挡箭牌。薇薇啊，虽然你这人平时挺二吧，但是我觉得。把你留在身边辟个邪什么的，还是挺靠谱的。辟邪，你先别激动啊！我跟你说，你当我秘书是有很多好处的。你看，我给你捋一捋。第一，职业体面，对吧？第二，收入丰厚。第三，你可以留在本市陪你爸。第四，也是最重要的一点，方便你调查陈哲跟你分手的真正原因。哎，附加一条。也是最最最重要的一条，我在你身后为你提供一切技术支持，怎么样？如果你还在乎陈哲，如果你还在乎这二十年的感情，哎，你不用着急回答我，你好好想想。我跟你说，这种事儿过了这个村可就没这个店儿了啊。这种天上掉馅饼的好事，这辈子恐怕你都遇不到第二次了。嗯，合作愉快。所以没打扰你，我是想来问一问，有这个多尔南的消息了吗？您这心情啊，我很能理解，但是你也知道，这同名同姓的人实在是太多了，我们的工作无疑是大海捞针呐。不过你放心，这件事儿我一定竭尽全力，有什么消息我马上通知你，好不好？哎，好，我还有点事儿啊，很忙，你忙啊。
รู้กฎที่นี่เปล่าจัดจ้า怎么样？有没有受伤？我没事，谢谢你。啊啊 ！On the show twenty one. That's your leg, right? And you have an eight-year-old son. So listen carefully. I'll leave tomorrow. If you touch her one more time. You won't see your son again. You got it. I don't know, but I think you guys should take her to the doctor. Why are you here? Ah, no. I'm going to take my new friend here. This is my friend, Lin Mei Yang. This is the head of the board, Liu Xiaohong. Hello. Liu board. I'm Lin Mei Yang. You can call me Xiao Lin. I'm a little nervous. Why don't you take your hand? Let's go. Okay. Thank you. 哎，我说你还能不能行？能不能有点出息啊？咱能不丢人吗？是你跟我说他跟陈哲有什么吧？那又高又有能力，我一闭上眼睛，我都能想到他跟陈车在一起的样子。就算他们真有什么，在这种时候你更应该稳住了啊！再说还不一定呢。小点声。啊。
就一个刘小红，你就紧张成这样，那接下来我那么多人呢，怎么办啊？啊，你赶紧给我调调话状态，加油，稳住。这是我们营销部的主管王梅。你好，我是林美雅。你好，这是我们采购部主管张琴。你好，我是林美雅。你好，这是我们财务部主管李倩。你好，我是林美雅。你好。哎，凭借你女人的第六感，你觉得会是哪一个？你觉得我有第六感？我要有第六感，我看你来这调查什么。我们现在去哪？欧总好。说好了暗中调查的，你打我来销售部干嘛呀？这两者矛盾吗？再说了，所有的部门我们都去了，干嘛偏偏要调过销售部？还没有准备好隐秘秘书的身份面对这个部门。哎，回来！我跟你说啊，既然你已经决定重新开始了，那你就拿出点魄力来。你内心坦坦荡荡，一没后台，二没色诱。我是因为你的能力才决定聘你当我秘书的。你干嘛非要做出一副见不得人的样子呀？相反，见不得人的应该是那个销售部的陈哲。哎呀，你小点声！怎么了？我跟你说啊。所有的道理我都给你讲得很清楚了。现在我给你三秒钟的时间，要么进去，要么从这儿离开。三、二、一，进。对喽，走着。今天来呢，是想让大家认识一下我的新秘书，跟大家打个招呼吧。大家好，我是林美雅，咱们之前见过的哈，嗯，还请各位以后多多关照。好了，呃，都先忙吧啊，我带我的秘书跟你们的经理见一面。有什么问题吗？林秘书，你作为我的秘书，见了同事不打招呼，这可不太好啊！啊,啊，不过也是，你们俩都这么熟了，也不用我再介绍。我今天带林美雅过来呢，就是想让你们以同事的身份互相认识一下。打今儿起呢，林美雅正式担任我秘书一职，以后有什么事儿直接找我秘书就好，千万不要像上次那样直接闯进我的办公室，特别不好，啊。OK， 呃，我还要带林秘书去说一下别的部门。请你对我的秘书尊重点，包总，一会儿我送他回去，不劳您费心。我是他的老板，他现在在工作。你们两个放开我！啊！啊！
。是这样啊，吴警官，有件事情呢，我没有告诉你。我女儿林美雅其实不是我亲生的，是我当年从孤儿院领养的。我当年领养她的时候啊，听他们院长说，她是因为得了先天性的心脏病，没钱医治，她母亲才把她放在孤儿院的。啊，他还有个同胞的妹妹。这些年啊，我一直想帮他，能够找到他的亲生母亲和他的妹妹。你看这，正好这不是出现了一个跟我女儿长得一模一样的肚肉男吗？呃，这是在这件事上，我其实有点私心在里边。我是想通过警察能够帮着我寻找寻找。哦，是这样啊，是这样。这件事情我女儿其实不知道，嗯，我是怕影响她生活，所以没告诉她。那这样啊，我尽力的帮你查一查。那这段时间呢，你就不用老往我这儿跑了，我都记下了。一有消息啊，我第一时间给你打电话，好不好？哎呀，胡警官，真是谢谢，真是谢谢你了，不客气。哎，不过这件事情能不能先别告诉我女儿？等找着了以后呢，我再找机会告诉他，你看行吗？哎呀，放心吧，好，我送您出去。哎，好，谢谢。哎，慢走啊。哎。脸怎么回事？谁打的呀？你等我进去啊！等我进去，我弄死他。等你进去，就你，你能弄死谁呀？我妈最近身体怎么样？阿姨最近身体挺好的，就是她这脑子吧，还是那……上医院看我妈去。得嘞。你在这守着。
。哎，你是谁啊？我回来了，妈。我我不认识你。我不过去，你转过来，你看看我，我是若楠。若楠，我不认识。妈，我不是你妈。我没有孩子，没有孩子，我没有孩子，我没有孩子，我没有孩子，很小的时候就没了，没有了，没有了。好，好，咱们不说你孩子的事儿。你别哭，别别着急，都这么晚了，你肯定没吃饭吧？我带你去吃你最喜欢吃的海南鸡饭，好不好欧氏集团工作怎么样啊？嗯，都挺好的，产品研发部的领导都可重视我了，同事对我也可好了。毕竟我是高材生嘛，你女儿我还是很有实力的说啊，那个林美雅是在法国留学的时候就勾搭上欧阳了。不过还有人说，这个林美雅根本就不是什么法国留学生，他们家就是在街边开大排档的。哎呀，那跟那陈哲有有没有见着啊？啊，没有。我平常都在产品研发部，我都待在实验室里。除了吃饭、上厕所，根本没有机会出去。哎，你你怎么不接电话呀？就是一些垃圾广告。那个，那。在公司跟那个欧阳是不是也见不上面？哎呀，爸，那就更见不到了。人家是大老板，我就是一个小员工。再说了，我们俩没什么关系，没事干，我们俩老见什么面呀？<笑>好了，你就不要瞎想了，我都挺好的。土豆，哎，小子。销售部经理陈哲的前女友，现在勾搭上了欧阳，分分钟就把陈哲给踹了。可怜的陈哲呀！不过你说这林美雅，到底是怎么把欧阳给弄到手的呀？肯定是惯大了呗。我之前都不知道这事儿，所以说呀，人不可貌相。我之前看这小姑娘还挺好的，谁知道？
去那个小江堂帮我买一碗阳春面，一份醋排，呃，一份虾饺，还有一份油。我就在这儿呢。你让开！我怎么打着呢？你今儿吃枪药了？我饭呢？我辞职了。会交给人事部，我来只是来通知一下你，我不干了。你跟公司亲的女朋友合同可是三年啊，这干了几天啊？你有没有点责任心啊你啊？现在已经不是有没有责任心的问题了，全公司上上下下都在议论你和我，你知道吗？这这不知道他们说什么？他们说我在和你谈恋爱，说我勾搭上你以后，然后把陈家给踹了。拜托，我是来这工作的，我不是听他们在这议论我的，我的名誉损失谁来赔偿啊？啊，行，那要不然这样，我现在就召开一个全体员工大会来澄清一下你我之间的关系，你看怎么样？欧阳，我没时间陪你玩，我答应你来欧氏做你的秘书，不是为了这个。这样，你先去我办公桌把我的包拿过来啊。哎，不好意思，欧总，我现在已经不是你的秘书了。你想拿什么，自己进去拿去。我那包里有咱俩的合同，你拿过来，你是去是留，咱按合同说话，好吗？你轻点儿。没事吧，宝贝儿？你有没有人性啊你？劳务合同，我念念啊。劳务合同第五点，如果乙方在合同履行期间无故离职，甲方有权向乙方提出经济赔偿。工作满两年不足三年，需要赔偿十万；满一年不足两年，需要赔偿二十万。哎，你现在也就干了不到一个礼拜吧？那要是按照合同来说，四十万啊，四十万。有吗？黑字写的清清楚楚，今天我就给你好好上一课。以后你跟别人签合同的时候一定要看仔细，要不然以后在社会上是吃大亏的。呃，欧氏给每一个员工的报酬呢，都是在同行业里最丰厚的，那自然员工呢也有义务承担更大的风险。这样吧，看在咱俩还算是有点交情的份上，违约金我给你减半。这时候是不是、啊？那当然
，要不然我拿什么留着你啊？你这个人真是无耻！林美雅，你这个女的，不仅是没脑子，你还缺心眼儿，眼里面那谱神经缺陷你彻底废了。你怎么不想想啊？啊，当初陈哲毅然决然的跟你分手，把你甩了，现在反过来又来找我，说什么乱七八糟的，说我要跟你在一起，是要我离你远一点。还有啊，你刚来公司上班的时候，他那是像跟你刚分手做出的举动吗？啊，我是男人，我了解男人，所以我说这件事一定有问题，绝对没有表面上看那么简单。我要是你啊，我就毅然决然的留下来，我不仅要调查出真相，我还还自己一个清白。总之，我要讲的道理我都讲完了。你现在要是想明白了，你就转身出门给我买午饭去。我跟你说啊，喜欢一个人没错，但是作为一个女孩子，你能不能稍微矜持一点，表达的时候再绷那么一会儿，行不行啊？绷不住。宝贝，箱子里装的什么呀？你还记得小时候欧阳总爱来咱家玩吗？当然记得了。小时候他天天嚷着跑到我们家来玩。非得跟着我屁股后边转，我都懒得带他。<笑>记得有一次啊，他来我们家玩，把咱爸最心爱的瓷器给摔碎了，我们俩吓得脸都绿了。你猜怎么着？我找出一个五零二胶，把咱爸那瓷器弄是给粘起来了。我以为万事大吉啊，咱爸发现不了，结果老爸那火眼金睛一回来就发现了。他问谁干的？我挺身而出，说是我。话音未落。一巴掌就上来了，五个手指头在你的脸上两天没下去，这事算是我替欧阳扛了吧？你们讲究吧？嗯，讲究。哎呀，我说的不是这事儿，我说的是他每次来都赖着不走吃晚饭的事儿。可不是嘛，从小能吃能喝的，饿死鬼投胎。不过话说回来，咱们家王阿姨做的菜真是好吃，欧阳特别的喜欢吃。我带的这个便当就是王阿姨亲手做的，王阿姨做的，嗯，不是王阿姨都离开咱们家十多年了，你上哪找到她的？那你先夸我，我夸你什么呀？我特意找到她家，逼着她给我做的。李薇薇，我真服你了。那这里边都做了什么菜啊？嗯，就是欧阳小时候来咱们家最爱吃的那些菜了，一样都不落。我已经决定了，从今天开始，我每天都给他做饭，我就不相信了，他的小心脏还不被我给融化了。嗯，我们家微微相中的人，谁能逃脱得了你的五指山呢？那是。看什么呢，微微？啊，没看什么。走吧。哎，哥，我突然想起来，我还得给欧阳买杯咖啡去，你先上去吧。好。哎，等一下，这个我得亲自拿给他。好。
为什么一直不接我电话？我为什么要接你电话？你干嘛要来欧氏上班？为什么要做欧阳的秘书？你俩到底现在什么关系？请问你现在是以什么身份来问我这些话？如果我没记错的话，我们好像连家人都不是了。你又想让我以什么样的身份来回答你呢？对不起，之前的话是我说的有点重。我跟欧阳什么关系？很重要吗？很重要，是你要跟我分手的。我现在都已经答应了，我们现在没有关系了。你干嘛还来问我这些啊？我是来欧氏上班也好，做欧阳的秘书也好，好像和你没有一丁点关系。你干嘛还要跑去找欧阳，让他离我远一点？你是不是很享受那种把我招之即来，挥之即走的感觉？是，我是很爱你，但我不是你的玩具，是你想扔掉就扔掉，想捡回来再捡回来的。之前说我不对。那你能不能为了我离开欧氏，从欧阳那边辞职？为什么？啊，你可真够慢！谁真够慢的？跟薇薇约好了吗？什么跟薇薇约好了？你别吓我！哎，你怎么来了？不是。你没跟薇薇约好啊？他非得要过来给你送饭吃，还必须由我亲自送过来。你不会真的跟高层女主管在一起了吧？陈哲，我。死你了！我果然是没脑子，缺心眼，眼里没扑，神经缺血，我真的是废了。我这段时间我一直试着站在你的角度上去考虑问题，我一直在反省，我一直在想，我到底是哪儿做错了？到底是什么样的原因让你突然一下那么讨厌我？你就因为跟高层女主管跟我分手？不是什么，你在说什么呢？谁跟高高层女主管在一起了？你这你哪儿听说的呀？不是凭你对我的了解，我是这种人吗？不好意思，陈经理。我现在发现，我好像一点都不了解你。我就要来欧氏上班，我就要做欧阳的秘书，我自己的人生自己决定，不劳陈经理您费心。林梅，林梅。就这么点路，走那么长时间，你干嘛去了？你有事儿啊？你忘性倒挺大呀，泼完我红酒就当没事了是吗？那你想怎么样？你不会是来给欧阳送饭的吧？哎，你想勾搭上欧阳，最起码也得用点心吧？大街上随随便便买的破烂，就想让他买你的账。他吃过你几次大排档，你就真当他的肠胃，跟你一样廉价吗？哎，我跟你说话，你看哪儿呢？别怪我没警告，离欧阳远点儿。哎，忘了告诉你啊，林美雅现在是我秘书，我得赶紧问问她到哪儿，她必须得赶在黎薇薇到之前给我回来。林美雅怎么不接电话、啊？看什么呢，薇薇？啊？没看什么。那你去哪儿啊？林薇薇小姐，这些饭菜都是欧阳他自己亲自挑选。如果你觉得欧总的肠胃很廉价，麻烦你自己去跟他说，不要扯上我。还有，现在我是欧阳的秘书，这是我的工作时间，抱歉。秘书，那我倒要看看你这个秘书都给他买什么了。一碗破面条啊，行，那我就用这碗破面条敬你撒谎不打草稿。
你今天怎么这么怂啊？为什么不敢还手啊？是不是被我说中了？再看看这都是什么呀？啊，瞎搅！我让你瞎搅和。还手啊！还手啊！还手！对我就是不敢还手，我就是勾引欧阳了，我勾引他了，怎么了？我勾引他了，我跟他在一起了，你有意见吗？你这个贱女人，我就知道，我就知道你承认了他，你勾引。干什么？哥，你来的正好。这个贱女人承认她勾引欧阳了，还说她和欧阳好上了。闭嘴！走，去干事。哥，你怎么老帮她呀？你忘了她泼过红酒了？李薇薇，你闹够了没有？丢人现眼！林妹啊，你到哪儿了？怎么买个饭买这么长时间，都快赶上西天取经了你、啊？